Hi everyone, quarter 4 na tayo. So ngayon, ang lesson natin is about quarter 4, grade 4 math, module 1. So ang module 1 natin is area of irregular figures. Meron tayong mga shapes dito. Ma-identify ba natin kung ano ang mga shapes na to? Of course, itong first object natin is square. Kasi alam natin na ang square is magkapariho yung sukat ng kanyang four sides. At ito namang isa is rectangle. Kasi alam natin na ang rectangle is magkapariho ang, ang sukat ng kanyang width at ang sukat ng kanyang length is magkapariho. Ang tawag natin dito is mga regular figures or naka-standard forms sila. So ano naman yung irregular figures? Kapag pinagsama natin itong ating square at ating, uh, at ang ating rectangle, so ang magiging shape niya is for example, ito yung ating square. And then, isama natin ang ating rectangle. Okay, so hayaan nyo na kung hindi straight yung line natin. So kapag pinagsama natin itong square at rectangle, ito yung ating square at yung ating rectangle, ang tawag natin dito is irregular figures. Okay, so ito yung tinatawag nating irregular figures or hindi natin siya ma-identify kung square ba siya or rectangle ba siya. So that is irregular figures. Okay, so ito yung ibig sabihin ng ating irregular figures. Figures which are not of their standard form. So kahit na example natin dito, hindi natin siya ma-identify kung ano ba ito, square ba or rectangle. So hindi siya naka-standard form. They are formed by a combination of two or more geometric shapes. So ma-identify natin siya na combination siya ng two or more geometric shapes kasi ma-identify natin na ito is a square and ito is a rectangle. So ito yung tinatawag nating irregular figures. Meron tayong mga steps in finding the area of an irregular figure. So, meron tayong anim na steps para makuha yung area ng ating irregular figures. Ang first step natin is study and analyze the figure. So, for example, ito. I-analyze natin kung ano ang mga figure na nandito or kung ano ang mga shapes na nandito. So, syempre, mapapansin natin na meron tayong dalawang shapes na nandito. Ngayon, and step 2 is divide the figures into squares and rectangles. So, pwedeng... I-divide natin sila, lagyan natin siya dito ng ganyan. Para ma-identify natin na meron tayong isang square at isang rectangle. <clears throat> Ngayon sa step 3 is mark the squares or rectangles using letters or numbers for identification. Para hindi tayo malito, so lagyan natin siya ng pangalan. So si square is si A. And then si rectangle is si B. Or pwede kahit na anong letter ang ilagay nyo or number ang ilagay nyo. Ngayon sa step 4, find the area of each part. So, ang gagawin natin is kukunin natin ang area ni square at kukunin rin natin ang area ni rectangle. So, isolve natin siya separately. And number 5, compute the total area. Kapag nakuha na natin ang area ni square at nakuha na natin ang area ni rectangle, ang gagawin natin is i-total natin or i-add natin ang area ni square at ni rectangle. Pagkatapos, finally express the area in square units. So kung ano man yung answer natin, dapat is naka-square units yung ating sagot. Ito yung formula natin in finding the area of a rectangle. So area is equal to length times width and then square is equal to Area is equal to side times side. So ngayon meron tayong example dito na irregular figure. So meron tayo dito 5 cm. Ibig sabihin, ang point dito hanggang dito is ang sukat niya is 5 cm. And then from dito pababa is 14 cm. And then dito hanggang dito is 10 cm. And then here up to here is 9 cm. So ngayon ang step 1 natin is i-identify natin yung ating irregular figure. Ang step 2 naman natin is i-divide natin ang figures into squares and rectangles. So, makikita natin dito na itong figure natin na nasa taas is a square. At ito naman is a rectangle. So, i-separate natin sila. So, meron tayong isang square and then meron tayong isang rectangle. Okay, so i-separate natin sila. And then, i-mark natin ang ating squares and rectangles using letter. So, ito yung ating letter A and ito yung ating letter B. Pagkatapos, lalagyan natin sila ng sukat. So, ang sukat sa ating size sa ating square is meron siyang 5 cm. So, of course, pareho lang ang sides nila. So, lahat ng sides is 5 cm. And then, itong ating rectangle, ang kanyang width is 9 cm. And then, ang kanyang length is 10 cm. So, ayan, meron na tayong sukat. Dahil meron na tayong sukat, is step 4 na tayo, find the area of each part. So, ngayon, si A 
or ang ating square is s times s. So, si figure A, ano yung, ano yung size ng kanyang side? 5 cm. So, 5 cm times 5 cm. So, area is equal to, or area ni A is equal to 5 times 5 is equal to 25. 25 and then cm times cm is equal to cm squared. So, ang area ng ating square is 25 cm squared. Ngayon naman, kukunin natin ang area ni B. So, si B is a rectangle that is length times width. And then, ang length ni B is 10 cm times width niya is 9 cm. So, 10 times 9 is equal to 90. Cm times cm is equal to sin cm squared. So, ang area ni B or ni rectangle is, is 90 cm squared. So, ngayon nakuha na natin ang kanyang area. Step 5 natin is i-compute na natin or i-total ang kanilang area. So, total area, total area is equal to A plus B or figure A plus figure B. So, equals, ano yung area ni A? 25 centimeter squared. 25 cm squared plus area ni B, 90 cm squared. So, i-total natin sila. 25 plus 90 is equal to 115 centimeter squared. So, ito na yung sagot natin. So, ang area ng ating irregular figure is 100 cent 115 centimeter squared. Example number 2 natin. So, meron tayo ditong 4 cm, 13 cm, 2 cm, and 17 cm. So, ngayon, ang gagawin natin is i-divide natin ang ating squares at rectangles. So, ilan ba yung figure natin or shapes natin? So, meron tayong 1. Meron tayong 1 dito and 1 dito sa kabila. So, 1, 2, 3. Meron tayong tatlong shapes. So, i-separate natin sila. Ito yung ating first. Ito yon And then, ang second is... And then, ang third natin is ang square. Okay, so lalagyan natin sila ng sukat. Ang side niya dito is, ang width niya is 4 cm. And then, ang kanyang length is 2 cm. Kasi itong nandito natin sa gilid na rectangle at itong nandito sa gilid na rectangle is magkapareho lang sila ng sukat. So, ito yung sukat ng width nila at ito yung sukat ng length nila. So, 2 cm and then 4 cm. Pagkatapos, ang ating square is, ito yung ating square. Ang sukat niya is 13 cm. So, lalagyan natin sila ng pangalan. So, this is A, this is B, and this is C. Mag-solve na tayo. So, uunahin natin si A. So, si A is equal to length times width. So, ang length ni A is 2 cm. Ang kanyang width is 4 cm times 4 cm. So, 2 times 4 is equal to 8. Centimeter times centimeter is equal to centimeter squared. And then, meron na tayong area ni A, which is 8 centimeter squared. Ngayon naman si B, si B dahil rectangle, so length times width pa rin si B. And then, ang length ni B is same lang, 2 centimeter times width 4 centimeter. So, 2 times 4 is equal to 8. Centimeter times centimeter is equal to centimeter squared. So, meron na tayong sagot kay B, which is 8 centimeter squared. Ngayon naman si C. So, si C is a square. C is S times S. So, ang side ni square is 13 centimeter times 13 centimeter. So, 13 times 13 is equal to 169. Centimeter times centimeter is equal to centimeter squared. So, meron na tayong area sa tatlong um, shapes natin. So, ang C natin is 169 centimeter squared. So, ngayon, ang gagawin natin is isolve na natin ang ating total area. Ayan. So, CA si is 8 centimeter squared plus B, 8 centimeter squared plus C, 169 centimeter squared. So, ang total area ng ating irregular figure is 185 centimeter squared. So, ito na yung sagot natin. Therefore, ang area ng ating irregular figure is 185 centimeter squared. That's all for today's video, guys. See you in our next lesson. Bye!